سورت العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالبغیرات سبحن فاسرن بہی نقعن فوسطن بہی جمعا یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا وہ صافات صفر فضاجرات غجرن پھر آئی وزاریات غرمن اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفن پھر آئی والنازعات غرقن اور یہ آخری ہے والعادیات ضبحن اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے قسم ہے ان گھوڑوں کی یا گواہ ہے وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے فلمور یا کے قدھن پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے فلمور یا کے قدھن فل مغیرات صبح اور پھر وہ الس صبح ان اسمال آورز آف دی مارننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں یہ عربوں کا جو کلچر تھا ان کی جو تہذیب تھی لوٹ مار اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا اسمال آورز آف دی مارننگ جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا قتل کیا اور پھر بھاگے وہاں سے یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے گھوڑا اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا جبکہ آمنے سامنے جنگیں ہیں وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے کوئی دانہ ڈالتا ہے کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فل مغی رات صبح فاسر نہ بہی نقہ اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے فمسط نہ بہی جمع اور جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے آپ کو معلوم پچھلی زمانے میں کیا ہوتا تھا لے کر نزا اور یا کوئی اور شے جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے کس میں دشمن کے اندر سبوں میں گھس رہا ہے اور تیر آ رہا ہے گھوڑا مر رہا ہے ہوتا ہے تلوار لگی ہے گھوڑا مر گیا ہے تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے محض یہ بات انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اسے دانہ ڈالتا ہے اسے گھر پہ باندھتا ہے اس کی سیوا کرتا ہے اس صرف دانہ دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی جان جوہوں میں ڈالتا ہے اب فرمایا ان انسان علی رب ہی لکھنور لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے رسک دیتا ہے جو خالق ہے یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں کتے کی وفاداریاں دیکھو گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو میں کتنے کتنی وفاداری ہوتی ولا آدیات دبہن فل موریات قدہن فل مغیرات سبحن فاس نہ بھی نقال فواست نہ بھی جمع ان انسان رب ہی نہ کرو کنٹراسٹ ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے وہ نہ ہوں اللہ ظالم کا نشہید بل انسان و اللہ نفسی بصیرا سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں وہ ان نہ ہوں لحب الخیر شدید لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے لا اقسم بے یوم قیامہ ولا اقسم بے نفس اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر افلا عالم و ادا بوسرا معافی قبور تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے قبروں میں جو کچھ ہے تلپٹ کر دیا جائے گا انہیں نکال لیا جائے گا وہ خود سے لا معافی صدور اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا ان رب بہم یا میز اللہ خبیر یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا اللہ مربنا حاصم نہ حساب یسیرا ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا اللہ تعالی ہم سے آسان حساب دی جو بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و دفانی و یاکم بلایات وسلم